मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द कॉलेज ए सी एस एस हो जाए तो अभी मैं तो जानते हो लॉकडाउन का समय है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं ऑनलाइन की तरफ से वर्चुअली मुलाकात कर रहे हैं राइट सो मैं किसी दोस्त का घर पे आया हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस कॉलेज मैं आप लोग को यहाँ पे वेलकम बोल रहा हूँ सी बी मेरे तरफ से नहीं पूरा कॉमर्स स्ट्रीम पूरे कॉलेज की पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आप लोग को वेलकम ठीक है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू आर वेरी लकी दैट यू टेकन एडमिशन इनटू दिस कॉलेज इस कॉलेज का अगर आप देखोगे तो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज है इवन द देयर इज मींस आपका डायनामिक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट टीम द एंटायर टीम इज वेरी मींस क्या बोल रहे हो आप लोग बहुत अलग तरीके का है यहां पे काफी अबल दर्जे का है ऑलराइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखो यू आर यू आर मोस्टली इंट्रोड्यूस टू ऑल द ऑल द टीचर्स ऑफ योर कॉमर्स टीम और भी Uh, so myself Prashant Sutter and I will be teaching you commercial mathematics and statistics, right? So uh, you, I hope you have gone through the audio. I have already given a few days back uh, in the WhatsApp group. So students, um, so let's come to the topic now. So commercial mathematics and uh, statistics, right? So guys, you must be wondering. आप लोग सोच रहे होंगे ये subject जो है आपके लिए समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट और समथिंग डिफिकल्ट राइट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐसा कुछ है जैसे आप लोग में से किसी ने बोला भी था जैसे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है राइट लेकिन आपका जो परसेप्शन है जो आपका थिंकिंग है वो क्या है वो ट्रू नहीं है राइट क्यों नहीं है देखो ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स अभी मैथमेटिक्स जो है आप लोग को क्लास वन या टू से पढ़ के आए हो राइट और यहाँ पे जो आप जो कुछ मैथ सीखने वाले हो ये कोई एडवांस लेवल का मैथ नहीं है ये साइंस वाला मैथ नहीं है ये जस्ट मैथ से कॉमर्शियल मैथ्स कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नाम क्यों है इसका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नाम इसीलिए है बिकॉज ये मैथ्स आपको कॉमर्स पे यूज बस जरूरत पड़ने वाला है ठीक है अगर आप सोचते हो ये सब्जेक्ट लेके आप पछता रहे हो लेकिन ये आपका मिसकंसेप्शन है ये गलत है क्यों देखो अगर आप अभी नहीं लेते हो अगर आप बी करते हो बी में भी जाके आपको एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपको लेना ही पड़ेगा यू कैन नॉट देर इज नो वे आउट आपको वो सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा तब आप क्या बोलोगे राइट दैट आई वोट स्टडी बाई आई कैन स्टडी यू नीड टू पास इन दैट सब्जेक्ट तो अभी वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ये सब्जेक्ट का जरूरत है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स स्टेडिस्टिक्स ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया राइट अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए देखो सो so, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो हाई सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहे हो राइट हाई सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहे हो एंड आफ्टर हाई सेकेंडरी यू परस्यू ग्रेजुएशन से बी कॉम आप लोग सी ए कुछ भी करो आप कहीं पे भी मतलब ग्रेजुएशन लोगे फाइनली आपका टारगेट क्या है कि आप मतलब सारी उम्र मतलब पेरेंट्स से पैसा मांगने वाले हो यस नो ऑल दी आंसर बी नो आपको अपना पेड़ में खड़ा होना है राइट तो अगर आपका पेड़ में खड़ा होना है आपको क्या चाहिए यू यू वांट टू बी गुड बिजनेसमैन यू वांट टू यू वांट टू टेक मीन्स आपको क्या चाहिए अच्छा सा जॉब चाहिए जिससे आप अपना फैमिली को अच्छा से सपोर्ट कर सको राइट अभी अच्छा जॉब के लिए आपको क्या चाहिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम आजकल होते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा तो इफ यू कैन क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देन ओनली यू कैन गेट ए जॉब अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप देखते हो एक पेपर रहता है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राइट तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप अगर देखते हो वो आपका क्या है मैथमेटिकल पेपर है राइट सो मैथमेटिकल पेपर में क्या होगा आपको जो सीएमएसटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस वहां पर आने वाला है ठीक है सीएमएसटी का सिलेबस आपका वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पूरा कवर करता है तो आपका फायदा आप देख रहे हो अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो नौकरी के लिए आपका फायदा हो रहा है आपका ग्रेजुएशन के लिए भी फायदा हो रहा है अगर आप सी एम एस टी पढ़ते हो स्टेटिस्टिक्स जो है वो स्टेटिस्टिक्स आपका इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करने वाला है तो सी एम एस टी में कुछ चैप्टर जैसे रेशियो हो गया वो आपका अकाउंटेंसी में भी हेल्प करने वाला है राइट तो आप देख सकते हो उसके एडवांटेजेस बहुत सारा है ओके सो यू कैन सी दिस इज अर्सटाइल सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट आपको हर जगह पे इसका आपको यूज मिला मिलेगा राइट अभी अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो स्टेटिस्टिक्स लेके आप मतलब फर्दर स्टडीज में भी जा सकते हो ठीक है स्टेटिस्टिक्स के ऊपर वह फायदा है तो ये आप देख सकते हो ये इसके स्कोप बहुत ज्यादा है कॉमर्स मैथमेटिक्स सो बेसिकली मैंने आप लोग स्टडी किया था कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में बेसिकली हंड्रेड मार्क्स का पेपर है इसमें कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है तो आप लोग को हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा तो ये सिलेबस जो है दो पार्ट में तोड़ा गया है एक हो गया कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पार्ट जो कि सिक्सटी मार्क्स कैरी करता है एंड स्टेटिस्टिक मार्क्स स्टेटिस्टिक्स जो कि फोर्टी मार्क्स कैरी कर सकता करता है तो मैं अभी फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है आप सब ने वो चैप्टर पढ़ के आया है तो मै
एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए आप में डिसिप्लिन होना चाहिए तो यू मस्ट गो थ्रू द वीडियोस दैट आर प्रोवाइडेड बाय मी एंड आल्सो बाय ऑल अदर टीचर्स ऐसा नहीं जैसे आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस करोगे आपको हर एक सब्जेक्ट में इक्वली इंपॉर्टेंस देना है इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट अभी आपके हाथों में आंसर है अगर आपको अच्छा से नहीं बनना है तो आपके ऊपर है लेकिन आई होप आपका पेरेंट्स आपको इतने मतलब कठिनाई से आपको पैसा खर्च करके आपको कॉलेज में भेज रहा है ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट कर सको एक अच्छा आप सिटीजन बन सको राइट सो ऑब्वियसली योर ड्रीम मस्ट बी टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स राइट उसी के लिए क्या होगा हम लोग को थोड़ा मेहनत करना है आप लोग को वीडियो में से जाना है आप लोग को टीचर लोग असाइनमेंट देंगे तो असाइनमेंट आप लोग करना है टीचर को वापस असाइनमेंट सबमिट करना है सो योर सिंसियरिटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर परफॉर्मेंस राइट सो विथ दिस आई स्टार्ट ए टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है टॉपिक का नाम क्या है आपका टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ये जो टॉपिक है तो आपको दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये टॉपिक जो है ज्योमेट्री ज्योमेट्री सबको मालूम है आप लोगों ने क्लास टेन तक पढ़ता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है तो इससे हम लोग को कोऑर्डिनेट का आइडिया मिलता है कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया लोकेशन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है लोकेशन ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये किसने लाया था रेनी डिकार्टिस ने तो रेनी डिकार्टिस ने यह कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया था जो जिससे हम लोग पोजिशन निकाल सकते हैं सपोज में एक डस्टर लिखा दे रहा हूं तो ये डस्टर जो है इस रूम में उसका लोकेशन क्या है ये रूम में उसका लोकेशन क्या है कहां पे तो मैं कैसे लिखा राइट और मैं इजी कर लू तो ये पकड़ लो यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो अगर मैं बोलता एक पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है बोर्ड पे तो आप कैसे बोलोगे तो उसके लिए इसको एंसर करने के लिए मुझे इस चैप्टर का हेल्प चाहिए दैट इज योर्डनेट जोमेट्रिक कोर्डनेट जोमेट्रिक से हम लोग को लोकेशन मालूम चलता है पर पकड़ लो अभी एक पॉइंट है मैं और एक दूसरा पॉइंट ले लिया हूँ तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम लोग आप बोलोगे तो स्केल से मेजर कर लेंगे ठीक है अभी अगर मैं अगर स्पेस में दो पॉइंट ले लेता हूँ ये आपका मतलब हो गया डास्टर ये हो गया आपका पेन अब इन लोगों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे ये थ्री डायमेंशनल पे है राइट तो उस टाइम का इवन फेस कंफ्यूजन तो आप स्केल से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो तो कोर्डनेट जोमेट्री बेसिकली कोर्डनेट जोमेट्री बेसिकली आपका दो पार्ट में तोड़ा गया है ठीक है दो पार्ट में तोड़ा गया है तो एक पार्ट हो गया आपका टू और एक पार्ट हो गया थ्री आप लोगों को सुनने को आता है राइट अभी आजकल मूवी आ रहा है थ्री डी पे आजकल मूवी आ रहा है थ्री डी पे तो वाट डस दैट थ्री डी मीन और टू डी और थ्री डी में डिफरेंस क्या है तो थ्री डी में क्या होता है आजकल जो आप लोग अगर मूवी देखे हो आप लोगों ने सुना होगा थ्री डी में आपको क्या होता है वो मूवी मतलब जो आपका जो दिखाया जाता है पिक्चर वो रियल देखने को लगता है राइट वो देखने में लगेगा रियल हो रहा है क्यों हो रहा है तो डिफरेंस कहाँ पे देखो टू डायमेंशन पे क्या हो रहा है टू डायमेंशन पे आपका दो एक्सिस आ रहा है कितना एक्सिस दो एक्सिस है एक्स एक्सिस हो गया राइट right? आप लोग को ये मालूम है ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास टाइम में ग्राफ भी बनाया राइट right? ये इसको एक्स वाई पे हम लोग बोलते हैं और थ्री डायमेंशन पे क्या हो जाता है थ्री डायमेंशन में आपका तीन एक्सिस आ जाता है कितना एक्सिस तीन एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड दैट इज योर इसको हम लोग थोड़ा एरो देकर जेड कर देता है जेड एंड दैट इज योर जेड डैश तो टू डायमेंशन में आपको दिखाई दो देखो आप मतलब दो रहता है इसमें दो एक्सिस एक्सेस बोलेंगे हम लोग में और थ्री डायमेंशन पे क्या होता है थ्री एक्सेस थ्री एक्सेस एक्सिस एक्सिस हो गया सिंगुलर जब भी हम लोग एक्सेस बोलेंगे ए एक्सीस तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म दिस इज अंगुलर फॉर्म और तो तीन एक्सेस यहाँ पे रहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सेस राइट तो इसमें क्या होता है जैसे अभी आपको ये दिखाई दे रहा है ये जो आपको दिखाई दे रहा है डस्टर इसमें देखो तीन चीज है पहला हो गया इसका लंबा एक है चौरा एक है और इसका एक हाइट भी है तो इसलिए वो और ये ऑब्जेक्ट आपको थ्री डायमेंशन में जब होगा ओरिजिनल दिखाई दे रहा है लेकिन कोई भी चीज में ड्रॉ कर ड्रॉ कर रहा हूं एक इसका आप देख सकते हो इसका लेंथ है इसका इसका ब्रेथ एक कुछ है लेकिन हाइट नहीं है तो ये हो गया टू डायमेंशन फिगर अभी थ्री डायमेंशन फिगर में क्या हो जाएगा थ्री डायमेंशन फिगर पे आपका तीन चीज आ जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाएगा ठीक है थ्री डायमेंशनल फिगर पे क्या हो जाएगा आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाएगा तो चीज क्या होता देखने में ऑरिजिनल हो जाता है अभी फॉर द टाइम बिंग फोर डी फाइव डी तक चला गया हम लोग का मैथ जो है फोर डी फाइव डी एन एच डी तक चला गया तो आपको उतना सोचना नहीं है आप हम लोग का कॉन्सेप्ट अभी क्या करना है सिर्फ टू डी तक ही रखना है हम लोग का सिलेबस किस पे है हम लोग का सिलेबस टू डायमेंशन तक ही है इट
राइट तो हम लोग को अभी थ्री डी हो फोर डी हो फाइव डी हो उसके बारे में नहीं सोचना है ठीक है तो टू डी पे आते ही टू डी पे आते ही हम लोग सो वी शॉर फॉरगेट अबाउट थ्री डी नाउ ठीक है थ्री डी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जब भी कोर्स पे नहीं है तो वी शर ट्राई टू लिमिट द सिलेबस ठीक है ओके ना टू डायमेंशन पे हम लोग आगे हैं तो टू डायमेंशन पे देखो यू आर फेमिलर विथ दिस आप लोगों ने क्लास टेन में ग्राफ भी किया होगा राइट सो टू डायमेंशन पर अगर आप आते हो कोई भी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से लोकेट कर सकता है एक्स कॉमा वाई सुनो दिस एक्स इज द एक्स कॉम्पोनेंट और ये जो सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट है उसको क्या बोलते हैं वाई कॉम्पोनेंट राइट तो इसको अगर हम लोग मतलब ड्रॉ कर सकते हैं इसमें पकड़ इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक पार्टन ड्रॉ किया यहाँ पे बाई जल ड्रॉ किया तो दिस इज नोन एज एफसीसा इसको क्या बोलते हैं दिस लेंथ ये जो पार्टिकुलर लेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक ये वाला जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एफसीसा एफसीसा ठीक है और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट ठीक है एफसीसा बोलेंगे और ऑर्डिनेट बोलेंगे ठीक है ना ये एक्स एफसीसा ऑर्डिनेट तो इससे हम लोग को देखो ये जो हम लोग का इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन क्या बोलेंगे एक्स वाई प्लेन तो टू डायमेंशन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं प्लेन फिगर बोल सकते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा देखो एक पार्टिकुलर पॉइंट है एक्स वाई तो एक्स वाई का लोकेशन हम लोग को मिल जाएगा देखिए ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस एक्स पे है ये वाई पे है तो अल्टीमेटली जाके इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो रहा है ये चीज आपने ग्राफ प्लॉटिंग क्लास टेन पे भी किया था राइट एक्स कोमा वाई तो इससे हम लोग को एक पॉइंट का कोर्डिनेट मिल जाएगा ठीक है तो ये बेसिक था और एक चीज क्या है आप लोगों ने जो क्लास टेन पे सीखा है ठीक है क्लास टेन पे जो सीखा है क्या सीखा है आप लोग बोलो बोल सकते हो क्लास टेन पे ऑलरेडी आपने सीखा है एक चीज क्या सीखा है दैट दिस इज नोन एज योर फर्स्ट क्वार दिस इज नोन एज योर फर्स्ट क्वार दिस इज नोन एज योर सेकेंड क्वार दिस इज नोन एज योर थर्ड क्वार और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ क्वार बोलते हैं देखो हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप बोल दो ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ आप नहीं बोल सकते हो ठीक है फॉर आवर सिंप्लिसिटी इट हैज बीन एज्यूम हम लोगों ने इसको पहले से ही जिन लोगों ने निकाला था हमने कोर्डिनेट जोमेट्रिक इसने निकाला था मैंने बोला था रेनी रिकॉर्ड इसने तो जो भी हो जो मतलब वो सिस्टमेटिक वे पे लिया गया है ठीक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इसको क्लॉकवाइज नहीं पकड़ सकते हो तो फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर राइट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको x डैश का मतलब मालूम है x डैश का मतलब क्या है ये वाला पोर्शन पे आपका x क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है y डैश y डैश मतलब y इज नेगेटिव तो ये पोर्शन में y नेगेटिव हो रहा है ये पोर्शन पे x नेगेटिव हो रहा है एंड दीज आर व्हाट दीज आर बेसिकली रियल नंबर लाइन ये सब क्या है रियल नंबर लाइन है नंबर लाइन तो ओरिजिन जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट देखो बीच में ये ओरिजिन है तो ये एक्चुअली मिडिल पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0.0 बिकॉज़ अगर अभी मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं तो उसका गैप क्या होगा हम लोग एक्स एक्सिस से दूरी कितना है वाई एक्सिस से दूरी कितना है तो वो मुझे मालूम चल रहा है ना तो दिस गैप मिल रहा है ये मिल रहा है लेकिन एक्चुअली अगर आप सेंटर पे जाते हो तो ये एक्स एक्सिस से दूरी कितना है नथिंग वाई एक्सिस से दूरी क्या है नथिंग तो वाई एक्सिस और एक्सिस से दूरी क्या है कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0.0 हो गया फाइन अभी अगर एक पॉइंट अगर एक पॉइंट ठीक है अगर एक पॉइंट में ठीक है ड्राइगर को मिटा देता हूं अगर एक पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे मतलब अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है कहां पे है x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो कैन से उसका कोऑर्डिनेट क्या हो अभी x एक्सिस पे होने से आप देख सकते हो उसका दूरी जो है मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे रहता आपको पॉइंट ये वाला पार्ट जो था वाई वाला पार्ट वो धीरे धीरे कमते कमते क्या हो गया कम गया यहाँ पे आ गया तो वाई वाला पार्ट क्या होता है पे, पहले अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ पे लेता है तो उसका वाई पार्ट इतना है और थोड़ा इधर में लाया वाई पार्ट कमते हुए कमते हुए यहाँ तक आ गया तो वाई पार्ट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वाई पार्ट आके यहाँ पे आके लाइन पे आके जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो बेसिकली अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका कोर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कोमा जीरो हो जाएगा ठीक है नाउ अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है ये आप पकड़ लो वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो अभी वाई एक्सिस पे है तो आप देखो ये लाइन कहां पे यहां पे है तो उसका एक्सिस से दूरी कितना है जीरो है तो उसका एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड वाई पार्ट में समथिंग लाइक दिस 
राइट अगर मैं इस तरफ पकड़ता हूं तो इस तरफ पकड़ने से क्या हो जाए कोऑर्डिनेट इट विल समथिंग लाइक माइनस एक्स कॉमा जीरो एंड यहां पे अगर कोई एक पॉइंट है इस तरफ यहां पे है तो सिंस दिस इज वाई पार्ट मस्ट बी नेगेटिव सो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वाई हम बोल सकते हैं यहां पे अगर कोई एक पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस वाई राइट सो तो दिस इज द रफ आइडिया ठीक है ये बेसिकली एकदम रफ आइडिया है हम लोग का मतलब पॉइंट्स का पॉइंट्स के ऊपर तो अगर आप यहां पे बोले अगेन आई कम बैक टू दिस पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स कॉमा वाई सेकंड क्वाड्रेंट पे आते ही आप एक्स का नेगेटिव प्रोपोर्शन पे आ गया है तो इस क्वाड्रेंट पे एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है बट सिंस ये ऊपर की तरफ है ऊपर है तो वाई वाला पार्ट पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट पे आते ही अब एक्स इस तरफ आ गया लाइन का तो नेगेटिव हो गया इस तरफ वाई क्या है नेगेटिव है तो अल्टीमेटली एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव तो माइनस एक्स माइनस वाई राइट फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते ही आपका आप इस तरफ हो लाइन का उस तरफ हो इस तरफ में एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है एंड नीचे की तरफ क्या होता है वाई नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते ही क्वारेंट क्या हो जाएगा एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव राइट सो बेसिकली इफ आई से पॉइंट है माइनस वन कॉमस से माइनस सेवन माइनस वन कॉमस माइनस सेवन तो कैन यू गेस एक कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा एक्स इज नेगेटिव वाई नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव है दोनों ही नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट राइट सो स्पॉन्टीन्यूसली एट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू मस्ट से थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है ऐसा क्वेश्चन आता है फाइनल में भी आ चुका है आप लोग को एक पॉइंट देवा रहेगा आपको आइडेंटिफाई करना है जो कौन सा क्वाड्रेंट पे लाइ करता है ठीक है तो मतलब यू शुड बी वेरी करेक्ट इन सेइंग दैट इट मस्ट इट लाइ इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइन ओके सो इतना था सो सो आई होप फर्स्ट क्लास के तौर पे इतना सा टॉपिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से काफी है ठीक है आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स इन डिटेल्स इन फोटो सो यू बोथ ऑफ द नोट्स एंड प्लीज दैट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मेंटेन कॉपी आप लोगों को दो कॉपी मेंटेन करना है सीएमएसपी के लिए ठीक है एक होगा क्लास कॉपी जो मैं क्लास पे जो कुछ कराऊंगा क्लास का मैं जो मतलब बेसिकली जो नोट्स लिखूंगा आपको फोटो भेज दूंगा मैं तो आप लोग को क्या करना है वो क्लास कॉपी पे लिखना है और एक कॉपी आप लोग को बनाना है असाइनमेंट कॉपी व होमवर्क कॉपी बोल सकते हो तो उस पर क्या करना है बेसिकली तो असाइनमेंट कॉपी पे आप लोग को असाइनमेंट लिख लेना है ठीक है असाइनमेंट कॉपी पे आप लोग को असाइनमेंट कर लेना है ताकि उससे आप मतलब सेपरेटली मेंटेन करना एंड क्लास कॉपी सेपरेट होगा ठीक है आई होप यू लाइक द क्लास एंड एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन पर्सनल नंबर प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे होम स्टे सेफ विथ दिस आई एम द क्लास Thank you.